আর ইয়ান ও ছাড়া সবাই দিয়েছে ও কি জয়েন করছে আমি যার কথা বললাম না জয়েন মনে করে নাই আচ্ছা যাই হোক ও দেয়নি তো আমি একটু তোমাদের বলতে চাই তোমাদের ম্যাডাম কি ক্লাস নিয়েছেন আয়সা ম্যাডাম পার্টের জন্য রিভিউ ক্লাস কি নিয়েছেন শুক্রবার না স্যার ম্যাম এত কোনো ক্লাস হয়নি নো মানে কোনো ক্লাস হয়নি আচ্ছা আচ্ছা আজ সমস্যা নেই যে বিষয়টা হচ্ছে তোমাদের পার্ট বিতে চারটা তোমরা জানো চারটা क्वेश्चन থাকবে চারটার মধ্যে তিনটা হ্যাঁ তিনটা তোমরা অ্যানসার করবা সেটাও তোমরা জানো আর আমি সব সময় ক্লাসে বলি যে আমি সব সময় ওই রকম কোন ফ্র্যাকশন মার্ক না দিয়ে ধরো 12 এর জন্য 4 4 4 3 4 12 বা সর্বোচ্চ 6 6 12 এরকম হইতে পারে এর বেশি আর কি কোন ভাঙা বা আর আরো ছোট করে আনা বেশি করে এরকম আমি আমি করি না সচরাচর क्वेश्चन তো যে বিষয়টা হচ্ছে তোমাদের আমি একটু যেহেতু অ্যাপারেল ডাইং অ্যাপারেল ডাইং তো সব সময় পার্ট বি তে থাকতো মাইন্ড ইট আমি আবার বলি অ্যাপারেল ডাইং পার্ট বি তে কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে থাকতো রিসেন্টলি দুই দুইটা টার্ম বা তার আগে হইতে পারে এটা পার্ট এতে চলে গেছে এখন মডারেট করে অ্যাপারেল ডাইং এর क्वेश्चन কিন্তু পার্ট বি তেও চলে আসতে পারে সো কেয়ারফুল এই বিষয়টা নিয়ে তোমরা কেয়ারফুল থাকবা যে পার্ট এতে পড়ানো হইছে পার্ট বি তে কেন আসছে এরকম যদি আসে নাও আসতে পারে না সমানে বেশি যায় আসলে কি করবা যেখানে আসবে সেখানেই অ্যানসার করবা বিষয়টা এরকম তো আমার দিক থেকে আমি বলতে চাই তোমাদের যে শীত গুলো আমি প্রভাইড করছি এখন আমার আমি ট্রাই করেছি দেওয়ার জন্য অ্যাপারেল ওয়াশিং ওয়েট প্রসেস ওয়েট প্রসেস থেকে দুই সেট ড্রাই প্রসেস থেকে এক সেট আর আরেকটা কি থাকে আরেকটা জানো কি এই আরেকটা কি স্পেশাল অ্যাপারেল বা প্রোডাক্টিভ ফ্লোকিং যেটাই বলি না কেন বাইরে থাকলে তো নয়স তো প্রকুর হওয়ার কথা না আমি যেটা ট্রাই করেছি এরপরে ড্রাই প্রসেস থেকে এক সেট এবং প্রোটেক্টিভ বা স্পেশাল অ্যাপারেল থেকে এক সেট এই তো চারটা কোয়েশন চলে গেল এরপরেও আমি তোমাদের একটু বলছি মনে রাখার জন্য আমার দিক থেকে বলার ছিল বুঝতে পারছো সবাই তো আমার সিট খুবই কম আমি যেগুলো সবসময় বলি যেমন স্পেশাল বা প্রোটেক্টিভ অ্যাপারেল ক্ষেত্রে তোমাদের যেগুলো আমি বলেছি যে স্পেশাল অ্যাপারেল ইম্পর্টেন্স কি বা স্পেশাল অ্যাপারেল বা প্রোটেক্টিভ ক্লোদিং এর কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকতে হয় এরপরে ব্রেডেবল অ্যাপারেল কি এর ক্লাসিফিকেশন কি এরপর কেমিক্যাল প্রোটেক্টিভ ক্লোদিং ফায়ার ফাইটার ছুট তারপরে একটা ছিল বুলেট প্রুফ ভেস্ট এগুলোর মেকানিজম গুলো স্ট্রাকচার গুলো একটু করবা তোমাদের মনে বলছিলাম যে যদি ট্রো অ্যান্ড স্কাইপে মডেল অফ কেমিক্যাল প্রোটেক্টিভ ক্লোদিং হইতে পারে ফায়ার ফাইটার ছুট হইতে পারে এগুলো একটু একে জাস্ট লেয়ার গুলো একে কোন কোন লেয়ার কি কি ফাইবার দিয়ে তৈরি হয় ফাংশন গুলো এরকম বলছিলাম ক্লাসে জাস্ট এরকম থাকবে স্পেশাল অ্যাপারেল থেকে এরপর তোমাদের ড্রাই প্রসেস থেকে যেমন স্যান্ড ব্লাস্টিং ইম্পর্টেন্ট হুইস্কারিং টাও ইম্পর্টেন্ট পিপি স্পঞ্জিং পিপি স্প্রে বিশেষ করে পিপি স্পঞ্জিং টা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওদিক থেকে লেজার থেকে বলছিলাম যে লেজার কেন এখন ওয়াইডলি ইউজ করা হয় এবং লেজার ফিটিং এর একটা মেকানিজম আছে একটা ফিগার সহ এগুলো অবশ্যই কি করবা এগুলো অবশ্যই পড়ার ট্রাই করবা অবশ্যই ভালো করে পড়বা আর আর কি থাকে তোমাদের আর কি থাকে আর কি যেন আছে আই আর কোনটা বাকি পড়লো কোনটা স্যার ওয়েট ওয়াশ ওয়েট প্রসেস হ্যাঁ ওয়েট ওয়াশটা বড় চ্যাপ্টার এখান থেকে তোমাদের আমি বলি সুপার হাইট ওয়াশ এনজাইম ওয়াশ আর অ্যাসিড ওয়াশ এগুলো বড় বড় ওয়াশ এগুলো বেশি মার্কসে থাকবে এগুলো থেকে একটা তো থাকবেই পাশাপাশি তোমাদের যেমন সিটিতে যে क्वेश्चन গুলো হয়েছিল নিউট্রালাইজিং এজেন্ট হিসেবে কি ইউজ করা হয় বা সিগনিফিকেন্স কি পিউমিক স্টোন এর ইম্পর্টেন্স কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কেন ইউজ করা হয় কি কি এনজাইম ইউজ করা হয় 
যেমন এমআইএলএস সেলুলেস এই এনজাইমগুলো কেন ইউজ করা হয় তারপরে হচ্ছে ওয়াশিং ফর্স কি কি হইতে পারে এবং হচ্ছে বিলিস ওয়াশের মেকানিজম মেকানিজম না ঠিক ফ্লো প্রসেস এই টাইপের क्वेश्चन গুলোই তোমাদের হবে তোমাদের বুঝতে পারছো সবাই আমি যে क्वेश्चन গুলো বললাম দেখো আমি কিন্তু খুব অল্প বলছি তোমরা যারা যারা আর কি ক্লাস করেছো বা ক্লেভার আছো এর মধ্যে ধরে নেওয়ার কথা আসলে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট তো আমার দিক থেকে আমি এইটুকুই বলবো আমার পার্টবির জন্য আর অ্যাপারেল ডাইং সম্পর্কে একটু বলি ডাইংটা ওই যে অ্যাপোর বা তোমরা ডাইং থেকে যদিও পার্টবির না তাও একটু বলি ডাইং কি ডাইং এর ইম্পর্টেন্স কি এবং অ্যাপারেল ডাইং ফেব্রিক ডাইং থেকে কেন বেশি এটা কি বলে ইম্পর্টেন্স বা ইম্পর্টেন্স না অ্যাডভান্টেজ কি ডিফারেন্স ডিফারেন্স না অ্যাডভান্টেজ কি আসলে অ্যাপারেল ডাইং এর অ্যাডভান্টেজ কি ফেব্রিক ডাইং থেকে তারপর ডিফারেন্সটা আসতে পারে হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট কথা ডিফারেন্সটা এবং যে অ্যাপারেল ওয়াশিং এর যে টেকনিক গুলো আছে না তোমরা কি টেকনিক গুলো পড়ছো যেমন একটা তো আছে যে ডাইং করা হয় রিঅ্যাকটিভ ডাই দিয়ে হট ব্র্যান্ড ফুল ব্র্যান্ড এগুলো তো আছে যেগুলো হচ্ছে ফেব্রিক ডাইং এর সঙ্গে মিল আছে এছাড়াও কিছু অ্যাপারেল ডাইং এর টেকনিক আছে এগুলো কি তোমরা জানো টাই ডাইং ডিপ ডাইং ওভার ডাইং আমি জানি না এগুলো দেখিয়েছে কিনা তো বিশেষ করে টাই ডাইং ডিপ ডাইং এগুলো ফুল প্রসেস আছে কিছু টাই ডাইং তো বোঝো যে এক সঙ্গে কি করা হয় সুতা দিয়ে বেঁধে ডাই করা হয় ডাই করার ফলে যে সব জায়গায় ডাই গুলো পেইন্টেড করে ডাই পার্টিকেল ওই জায়গায় কালার হয় বাকি জায়গায় কি হয় কালার হয় না একটা ইফেক্ট তৈরি হয় তো এগুলো তো আছে তোমাদের জানা আছে এবং ডিপ ডাইং হচ্ছে কোথাও ডিপ ডিপিং করে রাখা হয় ডিপিং করে রাখলে যে উইকিং প্রপার্টিস বা কেপিলারি অ্যাকশন আছে ডাই এর তা ধীরে ধীরে একটা সময় পর উপরে উঠে যায় তখন নিচ থেকে উপরে কালার হয় এবং উপরের পশনটা কালার হয় না তো এগুলো টাই ডাইং ডিপ ডাইং এর কিছু টেকনিক আর কি যেটা হচ্ছে অ্যাপারেল ডাইরেক্ট অ্যাপারেল ডাইং এর সঙ্গে मन तो विषय क्वेश्चन प्रश्न क्लोदिंग चले जाए प्रपार्टी सेम ना मेडिकल कैमिकल ब्लीच 
তো এটা ব্লিচ ওয়াশ থেকে ইজিলি পাওয়া যাচ্ছে অন্যান্য ওয়াশ থেকে এটা হার্মফুল হইলেও এটা মানে কি বলবো अवेलेबल বেশি এর জন্য अवेलेबल বেশি আর রিঅ্যাকশনটা খুব ফাস্ট হয় খুব মানে কার্যকরী বেশি তো বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ দ্রুত হয় এবং ইফেক্ট আসে মূলত এটা ইফেক্টটা মানে বেশি ভালো কি বলে এটাকে দেখা যায় সবগুলো থেকে रिडाइंग छोट कर प्रेसार दिए कल मत कर बोलो স্যার আপনি ওয়েট ওয়াশের ওয়েট প্রসেসের যে রেসিপিগুলো লেখা দিছেন স্যার ওগুলো স্লাইডে যেগুলো আছে ওভাবে লিখতে হবে নাকি ক্লাসে যেভাবে লেখা দিছেন ওভাবে লিখলেই হবে হুম যেকোনো একটা লিখতে পারো কিন্তু সঠিক লিখবে হ্যাঁ সমস্যা নেই কারণ তোমাদের আবার বলি তোমাদের যখন রেসিপি আসবে তখন কিছু 80 কেজি 100 কেজি 60 কেজির একটা মানে কি বলে একটা লট সাইজ দেওয়া থাকবে তার মানে ক্যালকুলেশন পরে কিন্তু বসাইতে হবে सपोज তুমি ব্লিচিং এজেন্ট লিখলা 5 গ্রাম পার লিটার হ্যাঁ এখন 1 লিটারে ব্লিচিং এজেন্ট কত তুমি ধরবা ওইভাবে হিসাব করে বসাইতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি যদি 80 কেজি যদি হয় লট সাইজ এম এস 12 যদি 1 ইনটু 10 ধরো তাহলে 80 ইনটু 10 কত হবে 800 তার মানে কত কেজি হচ্ছে 5 ইনটু 800 তার অত গ্রাম কত লিটার হচ্ছে টোটাল সরি যে লিটারটা আসবে টোটাল ওটার সাপেক্ষে ধরো ব্লিচিং এজেন্ট 5 গ্রাম পার লিটার আছে তো এটা মাল্টিপ্লাই করে দিবা ক্যালকুলেশন করে আর রেসিপিটা লিখবা আর কি আর ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয় আছে যেগুলো ফিগার টিগার ছিল না সুইং সুইং মেশিন বলছি সরি ওই ওয়াশিং মেশিনে ফিগার ছিল না কি কি ওয়াশিং মেশিন ওই ওয়াশিং মেশিনের আমাদের যেটা ল্যাবের ওটা কি ওটা অবশ্যই দেখব ভালো করে আর অপারেটিং প্রসিডিউর কি কি আছে কি কি পার্টস আছে এবং ফিগার গুলো আসলে দুইটাই সুন্দর করে লিখে দিবা হ্যাঁ এবং এই क्वेश्चन গুলো যদি পরীক্ষায় আসে রেসিপি বা ফিগার বা কোন মেশিনের স্ট্রাকচার এগুলোর মার্কস একটু বেশি থাকবে বুঝতে পারছো शेष मैडम जो तुम्हारे पढ़ाशुना बोलो टेम्परेचर ওকে দিও তোমার তুমি যদি দুটেই দাও আমার কাছে কোনো এনি তুমি ওটাও লিখে দিতে পারো তারপরে নিউট্রালাইজেশনও দিতে পারো আমার কথা তুমি সঠিক ভাবে জিনিসটা যদি উঠাইতে পারো তাহলেই হবে আচ্ছা স্যার স্যার এনজাইম ওয়াশে একটা দেব ক্লাস হ্যাঁ স্যার এনজাইম ওয়াশের ক্ষেত্রে আপনার স্লাইডটায় মানে সেকেন্ড স্টেপ ছিল হট ওয়াশ থার্ড স্টেপ ছিল এনজাইম ট্রিটমেন্ট এরপরেই ফিফথ স্টেপ দেওয়া নিউট্রাল ওয়াশ এর আগে কি আমরা ফোর্থ স্টেপে ব্লিচিং দিব না না ওটা দাও দরকার নেই এডিশনাল রিলিজিং দাও দরকার নেই ওটা एक्चुअली আমার ওটা এ হয়ে গেছে সিকোয়েন্সটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি মানে ভুল হয়ে গেছে আর কি যেটা বলবো আর কি স্টেপ লিখে তুমি এডিশনাল রিলিজিং এর কথা বলতেছ তো আরে দাও দরকার নেই জি স্যার 
কারণ ওটা আমরা করি না ওটা আসলে বইয়ে দেওয়া আছে ছাড়ে বইয়ে দেওয়া আছে এরপর আর কারো কোন কোয়েশ্চেন স্যার আপনার ক্লাস লেকচারার শীট পড়লে তো এনাফ নাকি তুমি ভালো তুমি বেশি করে পড়াশোনা করো বুঝছো তুমি কম পড়তে চাচ্ছো কেন হ্যাঁ না স্যার পার্ট এ স্যার অনেক বড় স্যার পারবি পড়ো আমি যেভাবে বললাম আমি যেভাবে বললাম এইভাবে স্টাডি করো এগুলো তো আমার ক্লাস লেকচার বা শীটের মধ্যেই আছে আশা করি ঠিক আছে আর সব সময় দেখবা 100% কমন আসে না যেখানে মডারেশন হয় দুই একটা এদিক ওদিক হইতে পারে সেটা ওইভাবে ম্যানেজ করে লিখতে হয় এটাই নিয়ম এটা তোমরা এখন থিওরি ওয়ানে উঠে গেছো তোমরা এগুলো বিষয় জানো তাই না কারণ এগুলো আমি সম্ভাব্যতা তোমাদের বলতেছি আর আশা করি তোমরা সবকিছুই পাবা আমি যা বললাম এইভাবে তো মাইন্ড ইট আবার বলি পার্ট বি কি বল সরি ডাইংটা পার্ট বি তো আসতে পারে যদিও আমি পার্ট বি পড়াইনি যেখানে আসবে ওখানে অ্যানসার করে দিবা ওকে এরপর আর কারো কোনো কোশ্চেন আইডি 25 ফেব্রিকের ইয়ান এর আইডি 3 এটা তো কোশ্চেন করলো আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো না হলে সিয়ারার এখানে সাফি আছো সাফি তারপর রানা এরপর ইসলাম আলাইকুম সালাম তাহিন এরপর সাইফু